Hello mga master, hello mga ka LOL. So ngayon, ang ating topic ay algebra. So, algebra yung subject na ituturo ko sa inyo ngayon. So, para sa video na to, ito yung sasolve natin na problem. Tara! Okay. Sa problem na to, ang isasolve natin is quantity x minus 2 raised to 3 multiplied by quantity x plus 2 all over quantity x squared minus 4x plus 4 multiplied by quantity x plus 2. So, sa problem na to, nagbigay ako ng apat na choices. So, meron tayo A is, A is x plus 2, B, x minus 2, C, x minus 4, and D, x plus 4. So, may dalawang way para isolve yan. Actually, multiple way. So, dalawa lang i-discuss ko today. So, yung una, una ko muna i-discuss is yung normal na ginagamit natin. At usually, ginagamit to kapag walang choices. So, magagamit nyo siya kapag walang choices na binigay sa inyo. Kung paano ba to isolve kapag walang choices? So, given tong uh, formula na to, or given tong expression na to, so, hindi mo pwede siyang i-direct na division. So, ang gagawin mo dyan, magka-factoring ka. So, since nakakayub to, so, ang gagawin natin, tatlong beses natin siyang ilalagay. Kasi, ibig sabihin niyan, tatlong beses mo siyang i-multiply sa sarili niya. So, yan na yung para dun sa una natin. Then, copy na lang natin to. Yan na. Okay, next. Ito nasa baba naman. Okay, para ma-factor to, so, anong ginagawa? Okay, lagyan natin. So, factor natin siya, ha? x squared minus 4x plus 4. Paano nga ba, nag paano nga ba nagpa-factor ng binomial? Okay, so, una, kuhanin mo yung nasa pinakauna na term. So, ano ba yung meron dyan? I-factor mo daw muna yan. So, since x squared yan, ibig sabihin, ang factor niya lang na pwede is x and x. So, lagay tayo ng dalawang parenthesis. Since binomial siya, so, yan. Okay, so, x times x is x squared. Tama? Okay, next. Umisip ka ng factor ni 4 na kapag pinag-plus mo, ang magiging sagot ay etong coefficient dito. By the way, yung coefficient nga pala, yun yung number sa unahan ng ating variable. Okay. So, eto yung coefficient natin dito. So, ano ba yung pwede kay 4? Ano ba yung mga factor ni 4 na pwede na kapag pinag-plus natin, na makukuha natin is yung 4 din. Yung 4 na to. Okay. So, 4. Pwede siya ng 4 times. Ano ba yung muna yung mga factor ni 4? So, pwede yung 4 times 1 and pwede ding 2 times 2. So, hindi ka na makakakuha dun sa 4, 4 and 1. Kasi, pag pinag-plus mo, 5 yun. Pag pinag-minus mo naman, is 3. So, dun na, ang kukuha rin natin is yung 2 and 2. Okay, ngayon, hindi ka basta-basta maglalagay ng sign. So, positive yung nakalagay natin dito. Ibig sabihin, dalawang magkaparehas na sign ang ilalagay mo. Positive to nandito. So, ibig sabihin, yung sign natin ilalagay is parehas negative or parehas positive. So, para sa expression na to, isipin mo, ano ba yung magiging result ng result na negative? So, kapag pinag-add. So, pag pinag-add ko ang dalawang positive, positive yung magiging sagot, syempre. At pag pinag-add ko naman yung dalawang negative, negative yung magiging sagot. And negative to, so negative yung gagamitin natin. ba Okay. So, check natin kung tama yung ginawa natin. So, negative 2x then, negative 2x, so, magiging total niya, negative 2x plus negative 2x is, ano yung magiging sagot natin? Negative 2x plus negative 2x is, negative 4x. So, nakuha na natin to. Ibig sabihin, ang factor nito ay eto talaga. So, sulat na natin dito. So, yung x minus 2 multiplied by x minus 2. Then, meron pa tayo natitira dito. So, sulat din natin yan. X plus 2. Okay. So, na-factor na natin. Ngayon, magka-cancel na tayo. Nung magkakaparehas. So, eto. X minus 2. X minus 2. X minus 2. X minus 2. X plus 2. X plus 2. Okay. So, ano nakuha natin? So, ibig sabihin, anong natira na lang sa kanya? So, yung X minus 2. 
Ano lang natira sa kanya? Yung x minus 2. And, yun yung letter B. Yun yung una. Okay. So, paano naman yung pangalawa? Okay. Yung next kong ituturo naman, para to dun sa mga magbo-board exam, at kung limited yung time nyo sa mga exam nyo, I suggest, ito yung gamitin nyo na method. So, paano ba yun? So, dito sa expression to, ang gagawin lang natin, mag assign tayo ng y, any number na mas malaki sa lahat ng given na number. Bakit? Kasi, kapag nag-zero yan, masyado nang maliit yung makukuha mong value. Or, kapag zero, pwede pang maging uh, undefined yung expression. So, kailangan ang kukuha mo yung pinakamataas. Or, mas mataas dun sa number na given. Okay. So, dito, pinakamataas is 4. So, gamitin natin yung 5 para mas mataas siya. So, kapag na kayong gumamit ng negative, kasi mahirap pa lang din kayo. Yung 5 yung gagamitin natin ngayon. So, bakit kailangan ito yung gamitin natin pag word exam, hindi yung kanina? Una-una, kapag nagbo-board exam ka, diba, syempre, time pressure na yan. So, kailangan mas, ma mas mabilis na paraan, mas, mas okay. Pangalawa naman, konti lang yung paper na pwede mong gamitin. Yung scratch paper mo. So, kung gagamitin yung solving lahat, mauubos yan kagad at mawawalan ka ng space. Hindi mo naman pwede sulatan yung test paper mo, diba? Ano pa? Ang atlo, masyado ka na marami sinasa ulo. At kung sasauluhin mo pa yung mga methods, yung mga uh, kailangan gawin dito, so, matadagdagan pa yung sasauluhin mo. And kung hindi, pa masyadong, hindi mo masyadong mahalang mat, may, may hirapan ka talaga. Kasi nga, lahat sasauluhin mo. So, I suggest, ito yung gamitin natin. Lalo na naman, kung pwede naman kayong gumamit ng calculator. Okay, by the way nga pala, itong calculator na ginagamit ko, download lang ako kasi... Yeah, wala akong dalang calculator ngayon. Pero, pwede na yan. Kasi, katulad naman siya nung normal na calculator. So, kayo, kung may mga calculator kayo sa bahay, okay lang naman gamitin nyo yun. Ito nga pala yung app na ginagamit ko. Yan. Okay siya. Para sa akin. Kasi, tested ko na yan. Okay? So, sumala na natin. Tips lang din pala. Kapag kayo ay gagamit ng calculator, masanay kayo na nakalapag. Bakit? Kasi kapag nag exam kayo, Siyempre, kung kukuhanan niyo pa yan para mag-solve, another time para matadagdagan, ng, matadagdagan yung time nyo. ba? Ano pa? Kapag gagamit kayo ng calculator, tanggalin nyo na yung takip niya. Masanay kayo na pag gumagamit kayo ng calculator, tanggal yung takip. Bakit? Kasi may mga examiner na ayaw nila na may takip. Kasi nga, baka mag-cheat or what. So, masanay kayo na wala siyang takip. Para kapag uh, nag exam na kayo, sanay kayo na walang takip. Kasi kapag hindi, kayo, hindi nyo sinayin sa sarili nyo, hahanap-hanapin nyo yung ganong uh, kapal ng inyong calculator. Na parang, ay, parang ang gaan niya ngayon, parang ang bigat niya ngayon. So, mas okay na masanay na kayo na wala siyang takip. Okay, ano pa? Yun nga, sabi ko nga kanina, masanay kayo na kalapag para hindi nyo na siya kukuhanin. Na ibababa nyo pa yung ballpen nyo, tapos kukuhanin nyo pa siya. So, solve na natin to. Yung talaga yung inaantay nyo eh. Okay, Pagta lang natin yung x ng 5. So, since fraction to, gamitin natin yung fraction. At lahat ng parenthesis, isasama nyo siya. So, 5 minus 2 raised to 3 multiplied by 5 plus 2 all over 5 squared minus Bigyan natin ng parenthesis kasi dalawa sila. So, 4 times 5 plus 4 then 5 plus 2. So, yung naging sagot natin is 3. Ano, ano ba yung sagot dito? Okay. So, nakuha natin is 3. So, ngayon, ang gagawin mo lang, dun sa lahat ng given dito, isa-substitute mo lang din yung ginamit mo kanina, which is 5. At kung alin yung naging sagot ay yung nakuha natin dito, yun na yung sagot. Yan. So, yung nakuha natin dito is 3. So, dito, hindi na natin, kung gusto nyo i-calculator, pwede, pwede naman, pero ako hindi na ako mag-calculator dito. I-direct na natin. So, 5 plus 2, 7. So, hindi yan. 5 minus 2 is 3. So, ibig sabihin, letter B yung sagot. Try natin sa iba. 5 minus 4, 1. 
5 plus 4, 9. So, hindi yun. So, ang sagot is letter B. Okay, mukha natin. Madali ba? Di ba mas madali yung pangalawa? So, okay. Ito na yung end ng video natin.